శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ మనం ఒక్కొక్కసారి పెద్ద ఆలయానికి వెళ్ళినప్పుడు అద్భుతమైన శిల్పాలని చూస్తూ ఆ ఆలయం యొక్క వైభవాన్ని చూస్తూ పొరపాటున ఎక్కడో ఒక మూల ఉన్న ఒక గొప్ప శిల్పాన్ని చూడడం మిస్ అయిపోతాం అంతేనా ఆ తర్వాత ఎవరు ఆ ఫోటో తీసుకొచ్చి చూపిస్తే ఈ శిల్పం ఆ ఆలయంలో ఎక్కడుందండి అంటాం అంటే వాళ్ళు ఫలానా మూల ఉందంటే అయ్యో నేను మిస్ అయిపోయానండి అంటాం అంతేనా అచ్చం అలాగనే స్వాతి కిరణం అని కె విశ్వనాథ్ గారిది ఒక సినిమా ఉంది కదా అదొక అద్భుతమైన దృశ్య కావ్యం అది ఆ సినిమాలో ఒక చోట దాదాపు గంట నలభై ఐదు నిమిషాల దగ్గర ఒకే నిమిషం ఉన్న ఒక శ్లోకం వస్తుంది ఆ సినిమా పదిసార్లు చూసిన వాళ్ళనైనా అడగండి ఆ శ్లోకం మాత్రం మిస్ అయిపోయే ఉంటారు ఖచ్చితంగా అలాగే జూక్ బాక్స్లో చూస్తే అక్కడ ఉండదు క్యాసెట్లలో ఉండదు వికీపీడియాలో ఉండదు ఎక్కడా దొరకదు అది ఈరోజు వీడియోలో ఆ శ్లోకం గురించి చెప్తా మీకు ఎందుకంటే సరస్వతి పూజ రాబోతోంది కదా చిన్న శ్లోకం కానీ చాలా గొప్ప శ్లోకం చాలా శక్తిమంతమైన శ్లోకం అది పిల్లలకి నేర్పించండి సరస్వతి పూజ లోపు అలాగే ఈ శ్లోకాన్ని ఏదైనా సభలో అలాంటివి జరుగుతున్నప్పుడు ప్రార్థనా శ్లోకం కింద పాడుకోవచ్చు కొంచెం సంగీతం వచ్చిన పిల్లలు అయితే కనుక ఇంకా చాలా ఇష్టపడతారు అసలు ఈ శ్లోకాన్ని ప్రతి సభలోనూ చదువుకోవచ్చు ఇది మొట్టమొట దాని సాహిత్యం చెప్తా చూడండి శ్రీకరం శివశీకరం కృత సుకృత నీకర వశీకరం శుభకరం వరశేఖరం శ్రిత లోక తిమిర దివాకరం రాగరస రత్నాకరం స్వర సరసిజారజనీకరం చింతయామి సరస్వతి తవ చారు సుస్మిత కౌముదిం చింతయామి సరస్వతి తవ చారు సుస్మిత కౌముదిం ఇది శ్లోకం ఇది నేను మామూలుగా చదివాను దీన్ని అలా కాకుండా మహాదేవన్ గారు స్వరపరిచిన స్వరంలో వింటే అద్భుతంగా ఉంటుంది అసలు అందుకని మీరు ఏం చేస్తారంటే వీడియో ఒక్కసారి ఇక్కడ పాస్ చేసి ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇది ఎక్కడుంది అనే లింక్ ఇచ్చాం అది ఒక్కసారి క్లిక్ చేసి అది వినేసేసి అప్పుడు ఇక్కడికి రండి వచ్చాక దీని విశేషాలన్నీ చెప్పుకుందాం సరే విన్నారా ఎంత బాగుంది కదా అసలు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అది ఇంతకీ ఏం చెప్తున్నారండి ఈ శ్లోకంలో అంటే ఈ శ్లోకంలో ఒక శక్తి గురించి చెప్తున్నారు ఆ శక్తి ఏం చేస్తుంది అంటే ఎనిమిది రకాల ప్రయోజనాలను ఇస్తుంట మొట్టమొదటిది శ్రీకరం అంటే మంగళప్రదమైనది శివశీకరం అంటే శుభాలని జల్లుల కింద కురిపించేది కృత సుకృత నికర వశీకరం మనం ఎన్నో పుణ్యాలు కుప్పల కుప్పల కింద చేసుంటే తప్ప లభ్యం కానిది శుభకరమైనది పరశేఖరం శ్రేష్టమైనది శ్రితలోక తిమిర దివాకరం అద్భుతమైన మాట అది ఆశ్రయించిన వాళ్ళ బుర్రల్లో చీకటి ఉంటుంది కదా అజ్ఞానం అనే చీకటి దానికి సూర్యుడు లాంటిది ఆ శక్తి ఇప్పుడు చూడండి సూర్యుడు రాగానే చీకటిని ఎవ్వరో నువ్వు పారిపో అని చెప్పక్కర్లే చీకటి దాని అంతటా అదే వెళ్ళిపోతుంది అలాగనే ఈ శక్తి ఒక్కసారి మనకి అనుభవం అయిందంటే కనుక బుర్రలో ఉన్న తిమిరం అంతా చీకటి అంతా వెళ్ళిపోతుంది రాగరస రత్నాకరం రత్నాకరం అంటే సముద్రం ఆ శక్తి ఒక సముద్రం అంట ఏ సముద్రం అంటే రాగాల సముద్రం అంట అందుకే ఆ శక్తిని ఆశ్రయించి ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఎన్ని రాగాలని సృష్టిస్తూ ఉంటారు సంగీత ప్రపంచంలో ఇప్పుడు బాలమురళి కృష్ణ గారు చూడండి వారు ఎన్నో కొత్త రాగాలను సృష్టించారు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అంటే అవన్నీ ఇదిగో ఈ సముద్రంలోంచి వచ్చాయి సముద్రం అయితే ఎన్ని బకెట్లతో నీళ్లు తోడుకున్నా ఇంకా వస్తూనే ఉంటాయి కదా అలాగా ఇప్పటి దాకా వస్తున్న రాగాలన్నీ ఆ సముద్రంలోవి స్వర సరసిజ రజనీకరం స్వరాలు అనే కలువ పువ్వులు ఉంటాయి కదా వాటికి చంద్రుడు లాంటిది అట చంద్రుడు రాగానే కలువు వికసిస్తుంది కదా అలాగే ఈ శక్తి వల్ల స్వరాలన్నీ వికసిస్తాయి ఇంతకీ ఏమిటండి శక్తి అంటే ఆఖరి పాదంలో చెప్పారు చింతయామి సరస్వతి తవ చారు సుస్మిత కౌముది అమ్మ నీ చిరునవ్వు అనే వెన్నెలు ఉంది కదా ఆ చిరునవ్వు తాలూక శక్తి దంతాను ఆ చిరునవ్వుని నేను ధ్యానిస్తున్నాను తల్లి అని అది ఇంతకీ శ్లోకంలో చెప్పింది ఇది ఎవరు రాశారు అంటే నాకు తెలిసి ఇది సీనారాయణ రెడ్డి గారు రాశారు అనుకుంటా కానీ ఒక ఋషి రాస్తే ఎలా ఉంటుందో అంత అద్భుతంగా ఉంది ఇది నేను ఒక సినిమా పాటని ఋషి పురోక్తం అని ఎందుకన్నాను అంటే ఇందులో రెండు ప్రయోగాలు చేశారు ఆయన మీరు గమనిస్తే కనుక ఒక చోట దివాకరం అన్నారు ఒక చోట రజనీకరం అన్నారు అంటే సూర్యుడు చంద్రుడు అదేమిటండి ఒకే చిరునవ్వుని సూర్యుడితో పాల్చడం ఏమిటి చంద్రుడితో పాల్చడం ఏమిటి ఒకటి వేడిగా ఉంటుంది ఒకటి చల్లగా ఉంటుంది ఈ రెండు కాంట్రడిక్టరీ కదా అలా ఎలా రాశారండి అంటే మనకి సరస్వతీదేవి స్వరూపాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ధ్యానయోగ్యమైనవి అందులో ముఖ్యమైనవి రెండు ఉన్నాయి సర్వశుక్లా సరస్వతి అని అరుణ సరస్వతి అని 
ఆ సర్వశుక్ల సరస్వతి అనే స్వరూపము తెల్లగా పున్నమి చంద్రుళ్లాగా వెన్నెలలు కురిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ స్వరూపాన్ని సౌందర్య లహర్ల శంకరాచార్యుల వారు శరజ్యోత్సన శుద్ధాంశసి జటాజూటం ఒకటం అని వర్ణించారు కదా ఆ స్వరూపం ఇంకొకటి అరుణ సరస్వతి అని ఒక స్వరూపం ఉంది ఆ తర్వాత శ్లోకంలోని సౌందర్య లహర్లో కవీంద్రాణాం చేత కమలవన బాలాత పరుచిం భజంతే ఏ సంత కథిచిత్ అరుణామేవ భవతి అంటారు ఆ అరుణ సరస్వతి అనే స్వరూపం సరస్వతీ దేవిది ఎర్రగా ఉన్న స్వరూపం ఇందులో ఒక స్వరూపము అద్భుతమైన వాక్శక్తినిస్తే ఇంకొక స్వరూపం క్రియేటివిటీ ఇస్తుంది తలలో ఆలోచనలు వచ్చేలా చేస్తుంది అనమాట ఆ రెండు స్వరూపాలని ఈ శ్లోకంలో తీసుకొచ్చి పెట్టారు ఇప్పుడు ఆలోచించండి ఈ శ్లోకం పిల్లలకి నేర్పించారు అనుకోండి ప్రార్థనా శ్లోకం కింద చేయించారు అనుకోండి దాని నుంచి వచ్చే ప్రయోజనం ఏమిటో మీకు ఈ పాటికి అర్థమైపోయింది కదా అందుకే అందరి పిల్లలకి ఇది నేర్పించండి అసలు ఈ సినిమా దాదాపు పంతొమ్మిది వందల తొంభైల ప్రాంతంలో ఎప్పుడు వచ్చిందని గుర్తు నాకు ఆ కాలంలో మీరు ఏ సినిమాలు చూసినా అందులో ద్వంద్వార్థాలున్న అశ్లీలమైన పాటలు ఉండేవి అలాంటి కాలంలో శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారి చేత ఈ సినిమాలో రెండు సంస్కృతంలో పాటలు రాయించారు తెలుగు సినిమాలో ఇందులోనే మొట్టమొట్ట సంగీత సాహిత్య సమలంకృతే స్వరరాగ పదయోగ సమభూషితే అని ఒక పాట ఉంటుంది అది సంస్కృతంలో ఉంటుంది ఈ పాట కూడా సంస్కృతంలో ఉంటుంది అసలు అలాంటి పాటలు ఉన్న కమర్షియల్ కాలంలో ఇలాంటి సంస్కృతం పాటలు రాయించి ఒక సినిమాలో పెట్టాలి అంటే ఎంత దమ్ము ఉండాలి ఆ దర్శకుడికి అదే కె విశ్వనాథ్ గారు అంటే దాంతోపాటు చిత్రగారు అంత అద్భుతంగా పాడారు మహదేవన్ గారు అద్భుతమైన స్వరం చేశారు అనుకోండి అది వేరే విషయం వెరసి ఈ పాట ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి చాలా హాయిగా అనిపిస్తుంది అది అసలు మొన్న కూడా ఈ పాట గురించి చెప్దాము అనుకుని ఆ సినిమా ఒకసారి పెట్టుకు చూసా ఆ సినిమా ఎప్పుడు చూసినా ఇప్పుడు చూసినా ఇద్దరు గుర్తొస్తారు మొట్టమొదటిది ఎవరంటే కళాత పశ్వి కె విశ్వనాథ్ గారు రెండవది మా నాన్నగారు ఈ సినిమా చూడగానే మా నాన్నగారు గుర్తొచ్చి ఈ సినిమాకి మేము వెళ్ళిన రోజు జరిగిన సంఘటన ఒకటి గుర్తొచ్చింది ఏమిటంటే అసలు మా నాన్నగారిని కానీ నన్ను కానీ మా ఇంట్లో ఎవరినైనా మీకు ఇష్టమైన రెండు తెలుగు సినిమాలు చెప్పండి అంటే వెంటనే చెప్పేసేవి మాయాబజారు శంకరాభరణం ఈ రెండు సినిమాలే చెప్తాం మేము ఎవరైనా శంకరాభరణం అనేది అసలు మా ఇంట్లో అందరికీ ప్రీతిపాత్రమైన సినిమా దాని ద్వారా విశ్వనాథ్ గారు అంటే మా ఇంట్లో అపారమైన గౌరవం ఏర్పడింది అందుకని మా నాన్నగారు ఏం చేసేవారు ఎంత బిజీగా ఉన్నా సరే విశ్వనాథ్ గారు సినిమా వస్తే మాత్రం తప్పకుండా సినిమా హాల్కి తీసుకువెళ్ళి చూపించేవారు నాకు బాగా గుర్తు ఈ సినిమా మా భీమవరంలో నట్రాజ్ టాకీస్ అని ఒకటి ఉంది రైల్వే స్టేషన్కి దగ్గరలో అక్కడ వచ్చింది అనుకుంటా మా నాన్నగారు ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన మూడు నాలుగు రోజులకి ఆయన కుదిరింది కుదరగానే పదండ్ర వెళ్దాము అని చెప్పి తీసుకువెళ్ళారు వెళ్తే దురదృష్టవశాత్తు మేము ఫస్ట్ షోకి వెళ్ళాము చూస్తే హాల్ అంతా ఖాళీగా ఉంది ఎవ్వరు లేరు ఇదేమిట్రా ఐదో రోజు నాలుగో రోజు ఇలా ఉందేమిటి అనుకుని సరే అని కూర్చున్నాం కూర్చుంటే మొదలుపెట్టిన కాసేపటికి అసలు ఆ సినిమాలో అలా లీనమైపోయాం చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది అయిపోయాక గుండె బరువు ఎక్కిపోయింది ఆ సినిమాలో ఆఖరణ పతాక సన్నివేశాలు అలా ఉంటాయి కదా ఇంటికి వస్తున్నాం వెనక్కి సామాన్యంగా మా నాన్నగారు ఒక పని చేసేవారు ఏమిటంటే తీసుకువెళ్ళేటప్పుడు రిక్షాలో తీసుకువెళ్ళేవారు ఎందుకంటే అక్కడ టైం ఉండేది కదా ఆయన కాలేజీ నుంచి రావడం ఆ తర్వాత హోమియోపతి డిస్పెన్సరీ చూడటం అదంతా అయ్యాక గబాబా వెళ్ళాలి కాబట్టి వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు నడుచుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళం అనమాట అప్పుడు చూసిన దాన్ని విశ్లేషించుకునేవాళ్ళం సామాన్యంగా పాత సినిమాలకి వెళ్ళేవాళ్ళం మేము అయితే నేను చాలా గొప్ప సినిమా కదా నాన్నగారు నాకు మొన్న చూసినప్పుడు ఆ సంభాషణ అంతా గుర్తొచ్చింది వెంటనే మా నాన్నగారు అన్నారు అరే నీకేం నచ్చింది రా ఈ సినిమాలో అన్న చాలా గమత్తైన ప్రశ్న అది నేను గొప్ప సినిమా కదా అనగానే ఆయన ఏదో చెప్తారనుకున్నా ఆయన ఇది అడగడం చూసి ఆలోచించి నాన్నగారు నాకు మొట్టమొట్ట పిల్లవాడిని నచ్చాడండి అన్న ఆ సినిమాలో మంజునాథన్ ఒక చిన్న పిల్లవాడిని నటించాడు నాకు ఆ పిల్లవాడు తెగ నచ్చేసాడు అందులో బాగా నచ్చింది ఏమిటంటే అతని లిప్ సింక్ నటనతో పాటు ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాల్సిన లిప్ సింక్ ఎప్పుడో భక్త ప్రహ్లాద సినిమాలో రోజారమణి గారు చిన్న పాప ఐదారేళ్ళు ఉంటాయి మా ఆవిడకి అందులో వేదం వస్తుంది ఋగ్వేదం యజుర్వేదం అవన్నీ దానికి అద్భుతమైన లిప్ సింక్ ఇస్తే అలా కెమెరా పెట్టి చూపిస్తారు మనకి దర్శకుడు అలాగే ఇందులో మీరు చూస్తే కనుక ఆనతినీయరా హర అని ఒక పాట ఉంది అమ్మో అది అసలు తెలుగు సినిమాల్లోనే ఒక అద్భుతమైన పాట అది మనకి జగదేకవీరిని కథలో శివశంకరి అలాగే జయభేర్ సినిమాలో మధిశారదాదేవి మందిరమే రసికరాజు తగువారము కామ ఇలాంటి పాటలు ఉన్నాయి కదా వాటి పక్కన నిలబడిపోయిన స్థాయి పాట అది అలాగే ఆ పాటలో స్వర సాహిత్యం అంతా అంటే సాహిత్యం వస్తుంటేనే స్వరాలు వస్తుంటాయి అలాంటి వాటికి లిప్సింగ్ ఇవ్వడం ఎంత కష్టం ఆ అబ్బాయి ముఖం మీద అలా కెమెరా పెట్టేస్తే ఆ అబ్బాయి చక్కగా లిప్సింగ్ ఇచ్చేసాడు 
అది చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది అదే చెప్పా బాగుంది ఇంకేం నచ్చిందిరా అని అడిగారు అడిగితే నాన్నగారు ఆ హీరోయిన్ ఆవిడ చాలా బాగా చేసిందండి అని చెప్పా మొన్న కూడా చూస్తూ ఉంటే అసలు నాకు ఎంత నచ్చిందో రాధిక గారు చేశారు అసలు ఎన్ని వేరియేషన్స్ అంటే పాత్రలో భర్తతో కలిసి ఉన్నప్పుడు ఒక రకమైన హుందాతనం ఒక రకమైన దర్పం కనిపిస్తుంది ఆవిడలో మీరు చూస్తే కనుక ఒక హుందాగా ఉంటారు ఆ ఆనతినీయరా అనే పాటలో చూస్తే అసలు ఆ హావభావాలు మాటల్లో చెప్పలేము బోళ్ళు సార్లు కెమెరా ఆవిడ ముఖం మీద పెట్టేశారు పెట్టేస్తే ఆవిడ అంత కంఫర్టబుల్ గాను ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అన్ని పెట్టారు ఒక చోట అయితే ఇంకా ఓవర్వెల్మింగ్ ఆనందం వస్తుంది బా అసలు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ పెట్టడం ఎంత కష్టం అది చూపించి పెట్టమన్నా చాలా మంది చేయలేరు అలా చేశారు ఆఖర్లో చూస్తే జాలిగా జాబిలమ్మ అని ఒక అద్భుతమైన పాట వస్తుంది అసలు ఆ పాటకి శ్రీవెన్నెల సీతారాం శాస్త్రి గారికి ఎన్ని అవార్డులు ఇచ్చినా తక్కువే దురదృష్టవశాత్తు ఇలాంటి పాటలకి నేషనల్ అవార్డులు రావాలంటే అక్కడ సాహిత్యం అర్థమయ్యే వాళ్ళు ఉండాలి వాళ్ళకి ఏమర్థమవుతుంది ఎక్కువగా హిందీ వాళ్ళు ఉంటారు పోనీ స్టేట్లో అయినా అవార్డులు వస్తాయా అంటే కొన్నిసార్లు ఇలాంటి పాటలకి రావదు ఇవి దురదృష్టం అంతే కానీ తెలుగు సాహిత్యంలోనే ఒకనొక అద్భుతమైన పాట అది ఆ పాటలో ఆవిడ ఎక్స్ప్రెషన్స్ చూస్తే అసలు మీరు ఎంత గొప్పగా ఉంటాయంటే ఇలా కదిపితే కురిసేసే మేఘం లాగా గంభీరంగా ఉంటారంటే భర్తను ఈ పిల్లవాడు వీళ్ళిద్దరి సంఘర్షణలో పాపం నలిగిపోతూ ఉంటారు అసలు ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ బ్లాంక్గా పెడతారు కొన్ని చోట్ల చాలా అద్భుతం అది ఎక్కడో సావిత్రి గారు వాళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ అంత అద్భుతంగా ఎక్స్ప్రెషన్స్ పెట్టారు అనిపించింది ఇంకా ఆఖరిలో చూస్తే మీరు ఆఖరి సన్నివేశంలో భర్త పిచ్చివాడైపోయి తిరిగి వస్తే ఆవిడ చూడరు అది ఒక పాఠం చెప్పడానికి నడిచొస్తూ ఉంటారు ఆ నడక చూస్తే మీరు భర్త ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు కదా నిస్తారం అయిపోయి జీవితం వచ్చి ఒక తంబుర ముందు కూర్చుని ఆ తంబురాన్ని ఇలా చూస్తారు అక్కడ కూడా మనకి కళ్ళు చూపించారు బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్లోనే అయ్యో నా భర్తతో కలిసి గతంలో నేను ఇవన్నీ పాడేదాన్ని ఇప్పుడు ఆ భర్త దూరం అయిపోయారు అనే ఆ బాధని బాడీ లాంగ్వేజ్లో చూపించారు చాలా విచిత్రంగా మళ్ళీ ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి తెలుస్తుంది మీకు ఇప్పుడు చూస్తే అసలు అవన్నీ ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నాయో ఆనాడు మా నాన్నగారితో అదే చెప్పా ఆవిడ బలే యాక్ట్ చేశారండి నేను అప్పుడు ఇంకా చిన్నతనం కదా మా నాన్నగారితో అలా నడుస్తూ ఉంటే ఆయన ఏం మాట్లాడటం మానేసి ఇంకేం నచ్చిందిరా అని అడిగారు ఇంకేం నచ్చింది అంటే అఫ్ కోర్స్ విశ్వనాథ్ గారి దర్శకత్వం అసలు ఆ సినిమా మొత్తం శరీరం అయితే కనుక ఆ దర్శకత్వం అనేది ఆ శరీరంలో ఉన్న ప్రాణం అంతే కదా అసలు ఎన్ని చోట్ల మీరు చూస్తే వారి దర్శకత్వం అలా కనిపిస్తూ ఉంటుందో వారి సినిమాల్లో గొప్పతనం ఏమిటంటే సాంప్రదాయాన్ని చెప్పి చెప్పకుండా నేర్పించేస్తూ ఉంటారు చూడండి ఉదాహరణకి ఈ సినిమాలో ఆ పిల్లవాడు ప్రణతి 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 అనే పాట జరుగుతూ ఉంటే ఆ ఇంటికి వస్తాడు వచ్చి దాని స్వరాలు రాసుకుందాము అని చెప్పి రాసుకుంటూ పెన్ను తీసుకెళ్ళి ఇలా కృష్ణుడి పాదాలకి తగిలిస్తాడు ఎంత అద్భుతమైన సీన్ అది అక్కడ ఏం చెప్పలేదు ఒరే తీసుకెళ్ళి అలా తగిలించరా అని ఆ పిల్లవాడి సంస్కారాన్ని చూపించారు అలాగనే స్టేజ్ మీద ఆమె తిని ఎరా హరా పాడడానికి వెళ్లే ముందు మైక్ దగ్గరికి వెళ్తాడు ఇలాగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు గురువు గారికి పృష్టభాగం చూపించకుండా వెనక్కి తిరిగి నడుచుకుంటూ వెళ్తాడు ఎంత అద్భుతమైన సీన్ అలాంటిది విశ్వనాథ్ గారు మాత్రమే తీయగలరు అది ఎవడైనా పిల్లవాడు చూసి తల్లిదండ్రుల్ని ఎందుకు అలా వెనక్కి తిరిగి నడిచాడు అని అడిగారు అనుకోండి అంతే అది పట్టుకున్నాడంటే జీవితంలోకి మార్పు వచ్చేస్తుంది అలాగా ఆయన ఎన్ని చూపి శంకరాభరణంలో అయితే మనం ఎంత తోడుకుంటే అంత అది ఒక ఊట బావి అంతే శంకరాభరణం అందులో మొట్టమొట శంకర్ శాస్త్రి గారి పాదాల గుర్తులుంటాయి ఎవరు అమ్మ ఇవి దడం పెడుతున్నావు అంటాడు ఆ పిల్లవాడు అంటే వాళ్ళ తల్లి నేను నీకు చెప్పానే మన గురువు దైవం అంటే ఓ శంకర్ శాస్త్రి గారు వా అంటాడు అంటే ఇంట్లో ప్రతిరోజు ఆయన గురించి చెప్పుకుంటున్నారు అనే దాన్ని ధ్వనింపజేశారు అక్కడ అలాగా ఆయన ఏ ఎన్ని చెప్పను విశ్వనాథ్ గారి గురించి చెప్తే వీడియో ఒక మూడు రోజులు చేయాలి అంత అలాగనే ఈ సినిమాలో చూడండి స్వాతి కిరణంలోనే ఇప్పుడు భార్యాభర్త ఇద్దరు చక్కగా స్వరం సాహిత్యంలా కలిసిపోయారు ఇది ఇంకొక దర్శకుడు ఎవరైనా అనుకోండి ఆ భార్యాభర్తలు లక్కా బంగారంలా కలిసి ఉన్నారు స్వరం సాహిత్యంలా కలిసిపోయారు ఇలా ఎవరో బామ్మ చేత ఎవరి చేత చెప్పిస్తారు మరి విశ్వనాథ్ గారి స్థాయి అది కాదు అంతకన్నా ఎక్కువ కదా మరి చూడండి మొట్టమొట ప్రణతి 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 అని ఒక పాట వస్తుంది వచ్చినప్పుడు అందులో ఇప్పుడు ఆయన ప్రణతి 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 అంటే ఆవిడ పమ పమ గమ సరి అంటుంది అంటే ఒకళ్ళు స్వరం చెప్తారు ఒకళ్ళు సాహిత్యం చెప్తారు అసలు అది చూస్తే స్వరం సాహిత్యంలో భార్యాభర్తలు కలిసిపోవడం అంటే ఏమిటి అనేది నోటితో చెప్పకుండా ఎంత అద్భుతంగా చెప్పారు అది విశ్వనాథ్ గారు అంటే ఇంకా సినిమాకి పరాకాష్ట ఏమిటంటే ఆఖర్లో ఇంత పెద్ద సంగీత విద్వాంసుడు కూడా 
ఆ ఈర్ష్యా ద్వేషం అనే ఒక్క దానివల్ల పూర్తిగా పతనం అయిపోయి కింద పడిపోయి మళ్ళీ తన భార్య నేర్పించే దాంట్లో వచ్చి కూర్చుని సరళీశ్వరాలు నేర్చుకుంటూ ఉంటే పక్కన చిన్న పాప శృతి శృతి అంటుంది అయ్యో బాబాయ్ అసలు ఆ దృశ్యం అయితే విశ్వనాథ్ గారికి మాత్రమే వస్తాయేమో అలాంటి థాట్లన్నీ ఇంకా అద్భుతం అది ఇంకా సంభాషణలు అయితే అబ్బో ఎన్ని చోట్ల తగులుతూ ఉంటాయి మనకి ఒక చోట ఈయన్ని కొడుతూ కొంతమంది పల్లెటూరి వాళ్ళు ఏం పిల్లల్ని బలిచ్చేస్తావా అది అడుగుతారు అలాగే ఆ బాబు గురించి చెప్తూ ఒక ఆయన నేను జాతకం చక్రం వేసి చూశాను అచ్చం శంకరాచార్యుల వారి జాతకం అంటారు అంటే శంకరాచార్యుల వారిది అమోఘమైన ప్రతిభ కానీ చిన్న వయసులోనే వెళ్ళిపోయారు చూడండి ఇవన్నీ డ్రమాటిక్ ఐరని అంటారు వాటిని ధ్వనింపజేశారు అలాగా జరగబోయే దాన్ని అనమాట చాలా అద్భుతమైన సంభాషణ ఇలా చెప్పుకుపోతే ఆ సినిమాలో ఎన్నో ఇప్పుడు చూస్తూ ఉంటే ఇంకా ఎన్ని దొరుకుతున్నాయో అసలు ఆ సినిమాలో ఏరుకోవాలంటే మనం ఆణిముత్యాలు అవన్నీ అలాగా నేను చెప్తూ ఉంటే చివరికి మా ఇల్లు వచ్చేసి ఇల్లు వచ్చేస్తే అప్పుడు మా నాన్నగారితో అందని అనమాట నాన్నగారు బాధాకరం ఏమిటంటే చూడండి మనం బయటకు వచ్చేస్తుంటే చూస్తాం సెకండ్ షోకి ఐదు సైకిళ్ళు కూడా లేవు అక్కడ అని ఆ కాలం సినిమాలకి సైకిళ్ళ మీద వచ్చేవారు ఈ మాస్ సినిమాలకి అయితే మొత్తం సైకిల్ స్టాండ్ అంతా నిండిపోయి ఇంకా బయట పెట్టేసేవారు దీనికి ఐదు సైకిళ్ళు ఉన్నాయి అక్కడ అని మంచి సినిమాలు చూడరండి జనము దురదృష్టవశాత్తు అన్న అంటే మా నాన్నగారు అన్నారు లేదురా శంకరాభరణం సినిమా చూడలేదా వెర్రెత్తిపోయారు ఆ సినిమా అంటాను ఇది చూడకపోవడానికి కారణం బహుశా అంత చిన్న పిల్లవాడు చనిపోతే తట్టుకోలేకపోయారేమో రా జనాలు జీర్ణించుకోలేకపోయారేమో అందుకని చూడలేదు కాకపోతే ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో ఈ సినిమా జనాన్ని చేరినా చేరకపోయినా జీవితంలో ఒక పది మంది గురువుల్ని చేరినా చాలరా అని చెప్పారు చూడండి సామాన్యంగా గురువు శిష్యుడు ఒకే రంగంలో ఉన్నారు అనుకోండి ఉంటే గురువు పెద్దవాడై శిష్యుడు పైకి వస్తుంటే పోయి శిష్యుల్ని చూసి సంతోషించి గర్వపడి ఆశీర్వదిస్తారు అబ్బా నాకన్నా బాగా చేస్తున్నాడు నా శిష్యుడు అలా కాకుండా శిష్యుడి మీద అసూయ పడి వాళ్ళని ఎప్పుడు మాటలని అలాంటివి ఏమైనా చేశారనుకోండి గురువు అది ఎంత బాధాకరం గురుస్థానాన్ని కించపరిచినట్టు అలాంటి వాళ్ళు పది మంది గురువుల్ని మార్చినా చాలు రాయి సినిమా అన్నారు ఆ రోజు ఆయన ఆ కాన్వర్సేషన్ అంతా నాకు మొన్న మళ్ళీ చూస్తూ ఉంటే గుర్తొచ్చింది అప్పుడు నేను అనుకున్నాయి దారి అంతా నన్ను ఎందుకు మాట్లాడించారు ఆయన ఏం మాట్లాడకుండా క్వశ్చన్లు వేస్తూ అని ఇప్పుడు అర్థమైంది ఆ రోజు మా నాన్నగారు నేర్పించింది ఏమిటి అంటే ఏదైనా ఒక పాట కానీ ఒక సినిమా కానీ తీసుకుంటే దాన్ని ఎలా విశ్లేషించచ్చు అనేది ఆయన అలా నేర్పించారు ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం అంటే మా నాన్నగారు లేరు గోడ మీద ఒక పటం అయిపోయారు అంతే కదా అందుకని ఆయన గుర్తొచ్చి మీకు చెప్తున్నాను ఇవన్నీ చాలా ఏళ్ళ తర్వాత ఇది వింటూ ఉంటాయి అని గుర్తొచ్చారు అలాగనే కె విశ్వనాథ్ గారు వెళ్ళిపోయినప్పుడు కూడా నేను నా భార్య ఎంత బాధపడ్డాము అసలు మాటల్లో చెప్పలేము ఎవరైనా బంధువులు వెళ్ళిపోతే ఆ మైల అనేది ఉంటుంది చూడండి ఆ బాధ అది పడ్డాం అప్పుడు శంకరాభరణ సినిమా వేసి చూస్తాం చూస్తే బాధ తగ్గిపోయింది అలాగే ఇప్పుడు ఈ సినిమా చూసినప్పుడు కూడా విశ్వనాథ్ గారు శివైక్యం చెందారే అని బాధపడ్డామే కానీ అక్కర్లేదు ఈ రూపంలో మన మధ్యనే ఉన్నారుగా అనిపించింది నాన్నగారికి విశ్వనాథ్ గారికి ఒకసారి నమస్కారం చేసుకుంటూ శ్రీ మాత్రే నమ